أصحاب السمو الشيوخ والمعالي أعضاء مجلس أمناء معهد مصدر السيدات والسادة الأفاضل الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم جميعاً وأرحب بكم في حفل التخرج الثاني لمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا اسمي حنان الشميلي وأعمل حالياً كمحل الأول في شركة مبادلة للتنمية وأنا فخورة بكون إحدى خريجات الدفعة الأولى لمعهد مصدر أشعر وكأني بالأمس فقط كنت هنا أستلم شهادتي الجامعية وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم نلتقي اليوم لنكرم ونحتفل بنجاح الدفعة الثانية من العلماء والمهندسين الشباب أولئك الرواد الطموحين الذين انضموا للجامعة منذ بضع سنوات سعياً منهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم إن حفل تخريج الدفعة الثانية لمعهد مصدر اليوم يمثل إحدى اللحظات الحاسمة في حياة طلبتنا الخريجين وعائلاتهم وأصدقائهم وتتويجاً للفترة التي قضوها في معهد مصدر ومسك الختام لسنوات من العمل والمثابرة كما أنه يشكل أيضاً تتويجاً لسنوات من العمل والدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة لذا في مثل هذا اليوم نود أن نعبر عن تقديرنا العميق وامتناننا لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات ورئيس مجلس أمناء معهد مصدر على رعايته الكريمة لحفلنا اليوم شاكرين لسموهما حرصهما الشديد على تطوير التعليم ودعمهما القوي لمؤسسات التعليم العالي نشكر أيضا الشريك الاستراتيجي لمعهد مصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على جهودهم في دعم المعهد من أجل بلوغ هذا اليوم أيها السيدات والسادة أرجو أن تشاركوني الآن في الترحيب بطلبة دفعة هذا العام والأساتذة المتميزين الذين قدموا لهم الدعم اللازم للوصول إلى هذه المرحلة اليوم
أيها السيدات والسادة يسعدني أن أقدم لكم دفعة 2012 يسرني الآن أن أطلب من البروفيسور فريد موفنزادا رئيس معهد مصدر الصعود للمسرح لإلقاء الكلمة الترحيبية Good morning. On behalf of the graduating class of Mazdar Institute, its faculty and staff, I would like to extend our deep gratitude and appreciation to His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan <laughs> Minister of Foreign Affairs and to our and member of the, our board of trustees and for attending our second graduation ceremony. Our welcome also goes to the Mazdar Institute Board of Trustees, your excellencies, dignitaries, ladies and gentlemen, and our graduating class. Congratulations to our graduating class on your successful completion of all the requirements for the degree of Master of Science. The Master, the Master Institute class of 2012 has made us all proud with its contribution to the reputation and quality of our institute on several fronts, including number of publications by the students, number of citations, and the thesis on issues of relevance to the region, especially with regard to environment, renewable energy, water, and semiconductors. The importance of R&D as a driving force at Mazdar Institute through your work is reflected by the magnitude of our sponsored research with the UAE enterprises which has reached a new high plateau this year. R&D is the essence of competitiveness of any economy, and it is interesting to note the relevance of your work to the plan of the government for diversification toward a knowledge-based economy. To succeed, the UAE government has recognized the importance of developing a robust human capital, and a comprehensive R&D infrastructure 
including an innovation and entrepreneurial culture, which is essential ingredients of the knowledge economy. Innovation and its transfer to the economy are the driving force behind the creation of wealth and increased competitiveness of our enterprises. And your education at Mazdar Institute, which is modeled after the Massachusetts Institute of Technology, our collaborator since the inception of the Institute, has prepared you to enter this exciting market and to make a difference. I hope that you agree with me that your stay at Mazdar Institute has been productive and has given you abilities to address the major issues of concern of the 21st century. I will close by reminding you that from your commencement onwards, as the word implies, you commence on a career as a scientist and engineer. I am confident you will select a career path that is going to be productive and beneficial to humanity and our society. My congratulations. شكرا للبروفيسور موفن زادة على هذه الكلمات الملهمة أيها السيدات والسادة يسعدني ويشرفني أن أدعو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى المسرح لإلقاء الكلمة الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم سادة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الأخوة الخريجين والخريجات أولياء الأمور أصحاب المعالي أصحاب السعادة حضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل حيث تشاركون الخريجين وأولياء أمورهم فرحتهم بإنجازهم وتميزهم العلمي بهذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسماء آيات العرفان والتقدير لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وعلى ما يلقاه معهد مصدر من دعم ومساندة ليصبح هذا المعهد من المعاهد الرائدة ليس فقط في المنطقة ولكن على المستوى العالمي كما أتوجه بجزير الشكر وخالص التقدير إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد بوظبي لتفضله برعاية هذا الحفل وهذا يدل على المكان التي يحظى بها هذا المصدر هذا المعهد في ليس فقط في حكومة بوظبي ولكن عند القيادة في دولة الإمارات وقيادة وقيادة سمو الشيخ محمد للاهتمام البالغ لقضايا الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة نحن هنا اليوم للاحتفال بتخريج الدفعة الثانية لمعهد مصدر يحق لنا أن نفخر بالإنجازات التي تحققت في الفترة القصيرة الماضية أود نيابة عن مجلس الأمناء ومعهد مصدر التأكيد مجددا على حرص المعهد والتزامه بمواصلة العمل وتطور حتى يصبح من كبر المعاهد الرائدة في منطقتنا إن معهد مصدر يهدف إلى إرساء ثقافة البحث العلمي والتطوير وبناء, وبناء القدرات حتى تتبوأ دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة في مجال توليد وتطوير المعارف والتقنيات إن مشاركة 
الإمارات في الجهود الرامية للتصدي لظاهرة المناخ تنبع من إدراكنا لمدى خطورة البقاء مكتوفي الأيدي من إحساسنا بالمسؤولية إزاء المجتمع الدولي ومن حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا في إطار العمل المشترك انطلاقا من ذلك قامت وزارة الخارجية في مارس عام 2010 بإنشاء إدارة شؤون الطاقة وتغيير المناخ من أجل التنسيق مع إيرينا تم تكليف أخينا وصديقنا سلطان الجابر بهذه المهمة مشكور سلطان على كل الجهود اللي تبذلها إن إنشاء الإدارة في العام 2010 جاء تزامنا مع حصول الإمارات وعلى الثقة الدولية باستضافة أرينا ودعم كذلك إنشاء استراتيجية وطنية تتصدى لتحديات الطاقة وتداعيات تغيير المناخ الأخوة الخريجين أخوات الخريجات أنتم سفراء سفراءنا نحن إلى العالم بغض النظر من أي جنسية أتيتم منها مواطنين غير مواطنين سفراء الإمارات وسفراء مصدر أنتم سفراءنا في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والمهام الملقاء على عاتقكم هي تشجيع الآخرين وحثهم على تحمل المسؤولية وتعزيز كفاءة الطاقة ومراعاة البيئة وحماية مواردها الطبيعية لأجيالنا القادمة لأطفالنا وأحفادنا لا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى إدارة الجامعة على اهتمامهم وعنايتهم بكم ختاما أتوجه بخالص التهاني لكم جميعا ولأولياء أموركم وأصدقائكم ولدولكم كانت الإمارات أو غيرها على جهدكم وعلى حرصكم وأيضا ثقتكم في مصدر شكرا لكم جميعا أتمنى لكم مستقبل أجمل نيابة عن الجميع اسمحوا لي أن أعرب عن شكري العميق وتقديري لكم سمو الشيخ على هذه الكلمة الطيبة يسرني الآن أن أدعو إلى المسرح سعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا لإلقاء خطاب التخرج Your Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Your Highnesses, Your Excellencies, Dr. Movanzadeh, Mustard faculty, parents, and especially graduates of 2012. It's my great honor to address the graduation of the Master Institute class of 2012 while representing the International Renewable Energy Agency. Today, we celebrate the class of 2012 and we also celebrate the foresight and commitment that made it possible that the world-leading Mastar Institution and ARENA's global headquarters have both come to be based in Abu Dhabi as the highlights of the emerging world metropolis that we live in. It is a testament to the foresighted vision of the leadership of the United Arab Emirates and their ongoing commitment to sustainability. It also demonstrates the recognition of the essential contribution that educated human capital and knowledge make to the world, 
especially to the realization of sustainable development and renewable energy. Class of 2012, today is the 30th of May 2012, and today is your graduation day. For the long hours of studying, for the countless rewrites and reworkings, for all those times that you turned away from distractions and turned towards your books and your laptop, congratulations. Your dedication and determination have got you here, and today we are here to celebrate you and your achievement. You chose to spend your time studying, and for most of you, you also chose what to study, where and when. But imagine if you did not make those choices. Imagine if you could not make those choices. Around the world, people are growing up without the ability to make the choices that you have had. If you had not had access to secure and clean energy, it would have dramatically changed the ability you had to make your choices. That is the reality of too many people in the world, and that is the reality that we have the responsibility to change. Access to secure and sustainable modern energy services is currently available to the fortunate. But with abundant natural resources, the power of human ingenuity, and strengthening global commitment, it, be, it can become a reality for all. The world's commitment to transform our energy paradigm to a future of renewable energy is growing. The momentum of this is evident, as renewables have grown into a trillion dollar industry and 158 countries have chosen to actively engage with us at IRENA. But after the hours you have spent studying, I do not need to convert you to the power and the potential of renewable energy. After all those hours, you have become part of the future of human ingenuity. You are joining the ranks of committed individuals around the globe who enable us to improve our ability to harness and realize this incredible potential. This great institution that, you, that has given you the tools to make a difference. Class of 2012, you are graduating at a challenging time. The financial crisis still has the world in its grasp and the planet is facing the dual threat of a growing population and its unquenchable thirst for resources. But this is also a time of exciting opportunity and you are too good and you have too much promise for these challenges and these opportunities to represent anything but a chance for you to show what you can do and a problem that we can solve. Due to the choices you have made to study, to acquire skills and knowledge, you now have a responsibility. Even though this may sound daunting, it is actually a privilege available to a few. First, your responsibility is to yourself, to carry on the work that you have started, to realize your ability and produce the change which you wish to see in yourself and in the world around you. The responsibility, however, is also to those who came before you, to those who had a vision for the future of this land, who worked to create a country and this institution in 40 short years and gave you the opportunity that you have today. With a foundation and example such as this, Imagine the possibilities of what we can create in the next 40 years. Today is the 30th of May 2012, and today is your graduation day. Congratulations. Celebrate your hard work and success it has brought you, but remember that with it comes the responsibility and the privilege of contributing to a positive future. If you think that this is too daunting and beyond your capabilities, then please ask yourself, if not you, who else is responsible? Who else has been prepared as well as you and your graduating class of 2012 to tackle the challenges facing the world today and in the future? Never doubt that a small group of thoughtful and committed people can change the world as it is the only thing that ever has. The city of Abu Dhabi 
in which you live bears testimony to this. Good luck to each of you and to all of you, a small group of thoughtful and committed people who will, I have no doubt, change the world. Thank you and my best wishes for your continued success. شكرا لكم سعادتكم على هذا الخطاب اسمحوا لي الآن أن أدعوكم لتوجيه انتباهكم إلى الشاشة شباب فتحنا لهم مدارس فتحنا لهم علم ثقافة جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن كل لأجل ينفعون انفسهم اولا ويرضون اهلهم وينفعون الدوله There is a tremendous talent here. We choose roughly about 100, 120 students out of a pool of 5,000 applications. So the competition is extremely stiff. Right now we have 250 graduate students, and out of these 250, 40% or so of them are Emiratis. When I applied to Masdar, I had missed the deadline, yet everyone helped me, especially when they knew that I am an Emirati student which made me feel more positive regarding the place I'm going to study at. Uh, because everyone was so positive, it made me feel so good and comfortable joining and doing my master's at Mazdar Institute. When I came to Mazdar, it was a complete support from my family, and from my father, who was a long time ago. He was a person who wanted all the brochures in Mazdar, and he told me to tell me in the right direction, هذه رؤية المستقبل، هذه هي رؤيتنا. أفتخر بأن يوجد هذا الصرح على وطني، على أرض وطني، وأن وطني هو احتضن مصدر التي هي تساهم في مستقبل مميز سواء للإمارات أو للعالم. وشجعت كثير بعد ما طلعت على الرؤية المستقبلية لمصدر. What's made me coming to Mazar is like what they do in the research. We have amazing labs. We have very interesting instruments. It's a good opportunity for everyone, not just a local, not just the Marathi people, for everyone. Mazar is trying to foster the leaders for sustainable energy. In the Middle East, UAE is really a pioneer in sustainable energy field. I want my country to know how advanced you are in pursuing clean, renewable energy. I want the world to know that the United States is partnering with you. This revolution of renewable energy that we are going through right now is going to be one of those big revolutions. I, would, I wanted to uh, be part of this, this revolution. <laughs> Thrust of our research is to produce the human capital as well as the research and development infrastructure. Abu Dhabi is moving into new strategic sectors based on what was defined in Abu Dhabi 2030 vision. And one of the sectors was the aircraft manufacturing sector. Therefore, we are looking into the sector from an innovation point of view 
to be able to sustain and sustain the growth of the sector itself. I really feel it's a national role for me to, to start helping and supporting uh, the UAE citizens in specific. I believe the strong collaboration between MIT and Mastar will give me a very good learning environment in this university. This university has programs uh, almost in every engineering field, but all of them are studied from the viewpoint of renewable energy. This was a very, very good uh, choice for me. We depend in high percent, like around 85% in the desalination plant. My objective in my research is to make desalination plant cheaper and more environmentally sustainable. الخلية الشمسية بطبيعتها تتأثر بتركيز الغبار الموجود في المنطقة وبالتالي كفاءتها تقل بطريقة ملحوظة بالتالي نحن فكرنا بهالمشروع اللي ممكن عن طريقة نلقى أفضل الأماكن لوضع الخلايا الشمسية في منطقتنا في وبالتالي نستفيد من كفاءتها بأكبر قدر ممكن الحين انا اشتغل كمحلله في شركه مبادله ودراستي في مصدر كانت علم علمي يعني وكانت في التكنولوجيا بشكل بحث من المهارات اللي اكتسبتها خلال دراستي في مصدر وايد تساعدني في مجال عملي I'm very proud to be the daughter of Masdar Institute and I'm very grateful for Sheikh Khalifa bin Zayed and Sheikh Mohammed bin Zayed for following the vision of our late founding father Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan my research at Mazdar Institute was recognized by the Borealis Innovation Award. Now I'm working as a manufacturing engineer at Ducap Cable Company in Abu Dhabi. Working and developing cable industry in UAE is my way to thank UAE for giving me a unique education and experience at Mazdar Institute. What a great experience I had both culturally and academically at, at Mazdar. It paved the way for my future job and my future career, which is uh, everything that I ever wanted. I will be always thankful for the leadership of UAE for giving us, you know, a great opportunity. Building Mother in the UAE helped the Emirati students to stay in the country instead of going abroad. I'm not sure الحمد لله المفتخر تبها اخوانها وابوها واهلها كلها My life goal is to be able to be proud of what I did when I'm when I'm an old man I think and this university it's really possible to do something that you can be proud of in the future بالنيابة عن مجلس امناء مصدر يشرفني ان اهنئ خريجي الدورة الثانية على نجاحاته لقد ساهمتم من خلال أبحاثكم ودراستكم في جعل معهد مصدر منارة للعلم ومركزا عالميا لأبحاث الطاقة المتجددة ألف مبروك This is truly the starting point in your professional career Don't waste what you have learned put it to a good use. You can make a difference.
لقد كانت بالفعل تجربة رائعة بالنسبة للجميع في معهد مصدر وسوف تظل راسخة في أذهاننا للعديد من السنوات القادمة أود الآن دعوة الطالب راني متري دسكورس إلى المسرح لإلقاء كلمة الخريجين الأولى بالنيابة عن طلبة دفعته لهذا العام Your Highnesses, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. As I stand here before you today, I reflect upon these last two years of my life and what I have become, the identity I have developed as a result of my experience at Mosdal Institute. One's identity is of great significance when we take measure of ourself, especially at certain focal points in our lives, such as this very moment right now. Today sits before you a batch of creative, innovative, inspiring individuals. In my efforts to find a way to define the collective identity of this class, I arrived at a very simple definition. We are bringers of change. We are catalysts for innovation. We are drivers for technological advancement. We can no longer say, as we once did when we graduated from our undergraduate studies, we're ready now to venture out into the world and become part of it, because now we are beyond that point. We are now here to bring true change to the world. We will always be active contributors towards whatever environment we are placed in. And we will always stand as a mark of leadership and as initiators of innovation and improvement. At this point, allow me to mention the Mosdar Initiative, which is mandated to contribute to the UAE's knowledge building efforts. And as students of Mosdar Institute, established with the ongoing collaboration with MIT, we are proud to be playing our role in that. Before going further to tell you about how great uh, we all are, there are certain people who I would like to direct my thanks to. First of all, I would like to thank the UAE President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. <laughs> For his support of the Mosdar Initiative, I thank you, Your Highness, on behalf of all of us at Mosdar Institute. I would also like to thank the wise leadership of the UAE for establishing an institution of this stature that continuously develops the youth in this part of the world. I would like to thank Mosdar Institute for the opportunity we were granted through the scholarship program to take part in what is one of the world's leading efforts in making real advances in the fields of sustainable solution and renewable energy. Thank you. I'd also like to thank the faculty and staff and our great advisors. Thank you for being a continuous force of inspiration and guidance in our research efforts. Thank you for preparing us to take up challenging roles. <laughs> thank you for preparing us to take challenging roles as full-fledged professionals in the industry that are looked upon for furthering the roles of sustainable and renewable energy. And one of the most important factors in my experience at Mosdar Institute, and one which shall remain engraved in my memory for a long, long time, is the students. The graduate class of 2012. I thank you all. I thank you for being such a remarkable group of individuals. I thank you for enhancing and enriching my experiences. I thank you for throwing me into the pool 
I even thank you for helping me find my glasses that got lost in the pool because of you guys. Never in my life had I been part of such a diverse group of individuals, of knowledge-craving, intelligent minds. And that, more than anything, has been the driver for success at Mazdar Institute. I only hope that the people I work with will have a fraction, a fraction of what you all have shared with me. I am honored to be standing here and to be speaking on your behalf I am honored to represent and be part of the Mosdor Institute class of 2012. Thank you. Shukran Rani. Smahu kathalika an adu talib Yusuf Ahmed al Abed. Lilqa al kalima thaniya fi hadhi al munasab al khassa. أصحاب السمو الشيوخ والمعالي السيدات وسادة الحضور أعزائي طلاب معهد مصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لكم بداية حضوركم معنا اليوم في هذه المناسبة احتفالا بتخريج الدفعة الثانية من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا مع مرور الوقت وتغير الأحداث عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها وسط الأمم كأحد أنجح النماذج الشابة على الصعيدين الإقليمي والدولي ليقف العالم اليوم مترقباً عن كثب قصة دولة وقصة وطن وصل عبر نتائج تجاربه الجريئة إلى حيث لم يسبقه أحد ليصبح نموذجاً للعالم وليتبع الكثير خطى دولة شابة لم تتجاوز الأربعين ربيعة سبقت الزمن بخطوات متسارعة ومدروسة لتصل إلى أعلى المستويات وتحقق النجاح في مختلف المجالات لقد شهد عام 2009 انطلاقة معهد مصدر حين ضم 88 طالباً واليوم يلتحق بالمعهد 240 طالباً هم من أهم المواهب الواعدة حيث اختارت مجموعة من خيرة العقول الشابة حول العالم أن تكون جزءاً من مسيرة معهد مصدر بتعاونه المثمر مع MIT من أجل إيجاد مستقبل أفضل وطرح حلول مبتكرة تضمن للبشرية غد أفضل في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة يحصد الطلاب الخريجين اليوم نتاج جهدهم ومثابرتهم ليحملوا شهاداتهم كسفراء لدولة الإمارات ومعهد مصدر أينما حلوا إن تخريج الدفعة الثانية لطلب معهدة مصدر للعلوم والتكنولوجيا اليوم إنما يؤكد على أن على أن دولتنا وفي ظل توجيهات ودعم من قيادتنا الرشيدة الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الله عز وخلي لنا ذخر إن شاء الله أصبحت دولتنا قادرة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التعليمية والأبحاث العلمية هناك في معهد مصدر ومنذ عامين التقيت بهذا الجمع المتميز من العقول اليافعة التي أبهرتني وتمنيت أن أكون معهم أعمل يدا بيد لنغير الواقع وها أنا هنا وفي هذه القاعة اليوم أود أصدقائي الذين أفتخر أن أكون بينهم وكل يقين بأني سألقاهم في غد مشرق أوجدته عقولنا وأنجبته أيادينا وكطالب في معهد مصدر أود أن أثني على مبادرة مصدر التي لعبت دورا رئيسا في بناء المعرفة في دولة الإمارات كما أتوجه بالشكر لكل من آمن بمعهد مصدر ووثق به وقدم الدعم له سواء من رجال الأعمال أو الشركات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص والذين كان لمساهمتهم الأثر البالغ لتحقيق ما وصلنا إليه اليوم 
أتقدم بأسمى التهاني للناجحين والناجحات ونيابة عن كل خريجي الدفعة الثانية لمعهد مصدر أعبر عن شكري وامتناني الكبير لأساتذتنا الأفاضل وموظفينا المخلصين وإدارتنا الحكيمة ولكل من بذل جهدا لتجسيد هذا الحلم النبيل على أرض الواقع وختاما وبالأصالة عن كافة الخريجين أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لحكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة على كل ما يقدموه لهذا الوطن ونعاهدكم بأن نسير على خطاكم وأن لا ندخر جهدا في سبيل رفعة شأن الوطن الغالي على قلوبنا جميعا وأحب أشكر سمو الشيخ عبد الله بن زايد على هذا الخطاب الجميل وتواجده معنا وإدارة مصدر وبالأخص دكتور سلطان الجابر على كل الدعم الذي قدمه لنا وشكرا جزيلا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك يوسف يسرني ويشرفني الآن دعوة كل من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والرئيس مو بن زادة لتسليم الشهادات للخريجين ولكن قبل ذلك أود دعوة البروفيسور فريد موفن زادا للإعلان رسميا عن منح الشهادات Under the authority vested in me as the president of Mazdar Institute of Science and Technology by its board of trustee I am honored and pleased to request that their highnesses Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan and Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan confer the degrees of Master of Science upon the graduating class of 2012 of the Mazdar Institute. يسرني الآن دعوة طلابنا الخريجين إلى المسرح لتسلم شهادات التخرج. ماجستير العلوم في علوم الحوسبة والمعلومات أديد مولاد متايو أديبتو خلود الجنابي محمد حسين طوخي ندى خلفان المقبالي فهاجن هارتونيان ماجستير العلوم في هندسة القوى الكهربائية عمار بكري أحمد النوش ديما دريد البيك يوسف هلا مريم ابراهام يوسف عبد العزيز محمود ماجستير العلوم في هندسة وإدارة النظم عبد الحليم أحمد حيصات
Atto temeranta. Diala Hawela. Lakshmi Natarjan. Malik Rasmi Abu Hajj. Marwa Ahmed Limhed. Mohamed Farhan Aftab Rahman Ulisigun Olerton Rani Mitri Rashad Discourse <laughs> Yusuf Ahmed Al Abid <laughs> Yu Guang Lin. زينة فهمي عباس ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية أبي شكراج أمينة حسن إسلام بلال الحسن ليوسو راجيني كلبتابو رشا أحمد عبد ربو تتلي فرحانة فيصل ماجستير العلوم في هندسة النظم الدقيقة أيمن زين العابدين رزق محمد رضوان الحوري محمد عويس بن ألطف عبيدة محمد أبو هلال سابينا عبد الهادي
طارق شميم خواجة تمسدي انت كيستي هابتي ولا سالم سعادة ماجستير العلوم في علوم وهندسة المواد أحمد زيان وانجلي هالفان سناء اقبال بيراني يرجان عبد الصمد يرجان ماجستير العلوم في هندسه المياه والبيئه كينان ديجاكلي ميثه محمد الكعبي مريم راشد الشحي نور مزهر الوديمي بدمي دانيال ايانا رشا باسل سفريني سجر براساد برجولي وان عبد المتين وان جونغ لي يحيى عبد المقصود عيسى تهانينا مجددا لخريجينا اليوم دفعة 2012 أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي أيها السيدات والسادة يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم دفعة معهد مصدر لعام 2012 
حقيقي أنا أدعو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وسعادة عدنان أمين والرئيس مو بن زادة وكذلك أعضاء مجلس الأمناء في معهد مصدر الكرام للانضمام إلى طلابنا على المسرح والتقاط الصورة الجماعية أيها السيدات والسادة مع هذه الصورة التذكارية نأتي إلى ختام حفلنا اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للجميع على الحضور والمشاركة مع أطيب التهاني والتمنيات لجميع خريجين اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته